ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل هو فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فقد قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتولهم منكم فانه منهم وقال النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم وقال الشاعر وزعم تم هو نصرات تمدن من هنود وزعم تم هو نصرات تمدن من هنود یہ اوہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرما یہود شردیوک شمبہ تو اسلام دورو دی بھاتری بیندو جب تو پرشم ساتھ استاب استوتی شبتو سانا ایک مطر سے مہان فرستہ بیشو چلا چلے رو جی پوتی اللہ سبحانہ وتعالی نمیت تے الحمدللہ ہوتو پر بیشو مانا بطار سرشت مانو اب رحمت اردوت جنو تر بشتست بندھو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارپور درود و شانتی دھرہ برشیتا ہو اللہم آمین اللہم صلی علیہ وسلم اللہم بارک علیہ وسلم پریہ بھائی سکول جی بشائی کے شام مخیر ایک ایک آج کے ریشان کھپتو خود با آلو سنا کرتے چلے چی بشائی تی ہوت چھے جی بی جاتی ہو انو شارو نیر بھایا بہتا امرا سکول ہی جانی जे इस्लाम होते हैं एक ती शादी एवं छात्रांत्र धर्मों एवं ये इस्लाम धर्मे राचे निजों शोध बेश किचु बौद्धिस्तो इस्लामे राचे निजों शो कल्चर निजों शो इतिज्जो निजों शो सब बता समस्कृति ताहजीब और तमाद्दुम ये इस्लाम आपूर्ति जातीर कोनो कल्चार के शब्दता और समस्कृति के ग्रहण करते पारे ना, किंतु दुखों जानो खुले सोतो, जो आजकल पेखा पड़े, आजकल प्रयोडे, अधिकांश मुस्लिम जरा विजातियों समस्कृति आग्रासन के शिकार, ये विजातियों समस्कृति आग्रासन के मरोन पौन छबूल थे के बास्ते होले आमदर के बेस किचु प्रोटेक्शन नित हाबे आमदर के छातोर को शाब्दान होते हाबे नाचित आमदर नेक्स्ट जेनरेशन आगामी प्रजन मो बा आमदर आगामी धारा एवं मुस्लिम दर आगामी अवस्था आरोप हाया बा होते पारे इस्लाम आज थे के चौदह सत्तर बच्चोर पूर्वे जाइलाब करर पौरे उप आम्रा आज चौरों भावे विजातियों समस्कृति राग्दरा सुने शिकार है 
অপরের ধার করা ঐতিহ্য সংস্কৃতিকে সাদরে অভিনন্দন জানিয়ে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং তা মুসলিমদেরকে তিলে তিলে অবয়ব এবং ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে প্রিয় ভাই আমার মাছের যেমন পচন হয় তার মাথা থেকে ঠিক তেমনি একটি জাতির ধ্বংসের কারণ হয় একটি জাতির ধ্বংসের কারণ হয় তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে তার আদব তার রীতিনীতি তার কালচার এগুলো থেকেই একটি সভ্য সমাজ একটি আদর্শ ইসলাম মুসলিম সমাজ সেগুলো ধলিষ্যাৎ হয় আজ পরজাতির বা বিজাতীয় যে সমস্ত কালচারের অনুসরণ আমরা করতে চলেছি এবং যাদের কারণে আমরা পরাজিত হচ্ছি আজ আমাদের যে ভারতীয় চলচ্চিত্র যে বিভিন্ন সিরিয়াল আমাদের বাড়িতে লালিত হচ্ছে পালিত হচ্ছে আমাদের গৃহে প্রবেশ করেছে যাদের ব্যাপারে মুসলিম লিডারদের যাদের ব্যাপারে পরিবারের যারা প্রধান পরিবারের যারা মেম্বার পুরুষ তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই তাদের সংস্কৃতিকে আমরা আপন ভেবে নিয়েছি মৌলবাদের গন্ধ লেগে যাবার ভয়ে বেশ কিছু মুসলিম ব্যক্তি তারা নিজেদের আকিদা বিশ্বাস নিজেদের একটা যে কালচার এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতি আছে এটাকে কবরস্থ করে দিয়ে দাফন করে দিয়ে পাশ্চাত্যের সভ্যতা সংস্কৃতি পশ্চিমা সমাজের সভ্যতা সংস্কৃতিগুলোকে আমরা সাদরে কংগ্রাচুলেশন অভিনন্দন জানিয়েছি এবং আধুনিকতার নামে সেটাই যেন আমাদের কাছে সব কিছু ইসলামের রীতিনীতি কালচার যেন মনে হয় সেকেলে আধুনিকতার সাথে যেন কোনো খাপ খায় না এরকমই মনোবৃত্তি এরকমই আমাদের ভাবধারা এই রকমই কর্মধারা আমাদের আজ আমরা আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির ওপরে চলাফেরা করতে পারছি না যার জন্য চাঁদাবাজি আড্ডাবাজি ভাঁওতাবাজি ধোকাবাজি মাদকা শক্তি অ্যাসিড নিক্ষেপ সম্ভ্রমহানি ইত্যাদি ইত্যাদি এই সমস্ত যে নোংরা জিনিস এগুলো চলমান নোংরা সংস্কৃতির বিস্ফল মাত্র আর যদি কেউ কারোর কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলার জোর করে কোনো পোশাক খুলে নেয় টেনে নেয় তাহলে এটা বিরাট একটা পাপ বলে আমরা গণ্য করি কিন্তু সেম জিনিস যদি স্বেচ্ছাই কেউ করে বিবাহিত জীবন জীবনযাপন নেই অবিবাহিত তাহলে সেটা কোনো অপরাধ নয় এক শ্রেণীর মা বোনেরা নিজেরা হয়তো বাজারে ঘাটে যান বোরকা পরে কিন্তু তাদের মেয়ে যুবতী সেগুলোকে বিনা বোরকা পরিয়ে আট ষাট কাপড় পরিয়ে বাজার ঘাটে নিয়ে যান চিন্তা করে দেখেছেন কি সভ্যতা কি কালচার কোথা থেকে আমরা গ্রহণ করেছি এই মিডিয়া বা এই সিরিয়ালগুলো আমাদের কচি কাচাদের আমাদের শিশু আমাদের সন্তান সন্ততিদের কিভাবে ক্ষতি করছে আগামী প্রজন্মের জন্য কি শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে প্রিয় ভাই সকল আজকের যে যুবতী সেগুলো হয় আমার বোন নয় আমার মেয়ে নয়তো আরও কেউ তাদের যে ড্রেস পোশাক পরিচ্ছদ তাদের যে আট শার্ট কাপড় যে গ্যাঞ্জি প্যান্ট টি শার্ট যে টাইট ফিট জামা কাপড় যে খোলা পিঠের মশারের জালের মতো পোশাক এগুলো কাদের অনুসরণ অপর জাতির পর জাতির বিজাতিদের অনুসরণ করে চলেছি অথচ আল্লাহ সুহান তারা বলছেন মুমিনা মহিলাদেরকে আপনি জানিয়ে দিন যে তারা তাদের চক্ষু যেন অবনত করে দৃষ্টিকে নিচে নামিয়ে রাখে এবং তারা তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে আর তারা তাদের সৌন্দর্যকে অবলোকন করে যেন না বেড়ায় তবে যেগুলো প্রকাশ পায় সাধারণত হাত মুখ এটা ছাড়া এবং তারা তাদের বক্ষ দেশে বুকে যেন কোনো পর্দা উড়িয়ে নেয় চাদর ছড়িয়ে নেয় ওর না দেয় অন্যত্রায়তাল্লা 
অজ্ঞতা বর্বরতার যুগের ন্যায় জাহেলিয়তের যুগের ন্যায় তোমরা সৌন্দর্য এবং সস্তব প্রদর্শন করে বেরিয়ে না মহিলারা তোমরা গৃহে অবস্থান কর ঘরে থাকো তবে হ্যাঁ যদি একান্তই বের হতে হয় বাজারে কোনো দরকারে স্কুল কলেজ হোক আরও কোনো দরকার রয়েছে প্রয়োজন আছে তবে আট ষাট কাপড় পরে নয় আট ষাট ব্রোকা নয় ঢিলে ঢালা তাতে কোনো রকমের সৌন্দর্য বেশ বসা চাকচিক্য যেন না হয় পর পুরুষের আকৃষ্ট যেন না হয় আপনার পোশাকে হলে আপনি যেমন ধর্ষণ হবেন এই ধর্ষণের জন্য দায় আপনিও হবেন প্রিয় ভাই সকল আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম লানত করেছেন নবী সম্পাদ করেছেন এমন ব্যক্তিদের রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন সেই বোখারের হাদিস লান রসুল্লাহ সাল্লাম আল মুতাসাব বিহাত রেজাল মিনান নিশা ওই সমস্ত মহিলা যারা পুরুষদের বেশভূষা ধারণ করে পুরুষেরা যেমন টি শার্ট প্যান্ট পরে জিন্স পরে ঠিক তেমনি এমন আজকের যুগে যুবতীরা মেয়েরা তরুণীরা পরে তাহলে তাদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত রসুল অভিসম্পাত করে গেছে অনুরূপভাবে আল মুতাসাব বিহীন মিনা বিন নিসাই মিনা রেজাল এবং ওই সমস্ত পুরুষদের ওপর আল্লাহর গজব হোক আল্লাহর অভিসম্পাত হোক যারা মহিলাদের ন্যায় পোশাক পরিচ্ছদ বা ডিজাইন বা আকার আকৃতিকে গড়ে তোলে প্রিয় ভাই সকল বিজাতি অনুসরণের কারণেই তো আজ ধর্ষণ ব্যবিচার ইপটিজিং শ্লীলতাহানি আম হয়ে গেছে রেপের শিকার হচ্ছে তো আমাদেরই কারণে আমাদেরই দশাতে একজন মুসলিম কেমন হবে তার চিন্তা চেতনা তার শিক্ষা দীক্ষা তার কাজ তার প্রচেষ্টা তার বেশভূষা তার চালচলন তার রং ভাং তার তাহজিব তামাদন তার সভ্যতা সংস্কৃতি কেমন হবে সেটা ইসলামকে ঘিরে হতে হবে ইসলামের গণ্ডি এবং সীমা রেখার ভিতরে হতে হবে প্রিয় ভাই আমার কোন কোন বিষয়ে আমরা বিজাতিদের সাদৃশ্য অবলম্বন করব না বিজাতিদের অনুসরণ করব না তা আমাদের জানা উচিত নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন তাবারানির হাদিস তিনি আউসাত মধ্যে বর্ণনা করেছেন ইমাম তাবারানি রাহমাহুল্লাহ আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন তোমরা যেভাবে যত বিষয়ে তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী তোমরা শৈতানের বন্ধুদের বিরোধিতা করো শৈতানের বন্ধু কারা যারা শৈতানি কার্যকলাপ করছে এই রকমভাবে চাল চালন করে যেটা ইসলাম পরিপন্থী বিষয় এদের বিরোধিতা করো অন্তর থেকে না হলেও যদি বাহ্যিকভাবেও কেউ তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে তাহলে সেটাও জেনে রেখে দেবেন অবৈধ হারাম অনেকে বলে থাকেন আমি অন্তর থেকে তো তাদের সার্টিফাই করছি না কই বিজাতিদের সাদৃশ্য অবলম্বন করছি না এটা তো বাহ্যিকভাবে জি ভাই না প্রত্যক্ষভাবে হোক অথবা পরোক্ষভাবে হোক তাদের সাপোর্ট করা তাদের কালচারে সাই দেওয়া সহযোগিতা করা সহায়তা করা সেটা কর্মের মধ্যেই গণ্য হবে কোন কোন বিষয় আমরা সাদৃশ্য অবলম্বন করব না নাম্বার এক হচ্ছে আকিদাগত বিষয় বিশ্বাসগত বিষয় যেমন অপর জাতি হিন্দু হোক মুসলিক হোক কাফের হোক ইয়াহুদি খ্রিস্টান হোক তারা যে শির্কি এবং কুফরি কাজকর্ম করে সেই সমস্ত শির্কি ও কুফরি কাজকর্মে আপনি সাদৃশ্য অবলম্বন করবেন না নাম্বার দুই ইবাদতের ক্ষেত্রে তাদের যেমন ইবাদত রয়েছে বা তারা যে সময় ইবাদত বন্দিগি করে তাদের আচার অনুষ্ঠান হয়েছে ওই সময় আপনি করবেন না তাদের ইবাদতের মতো আপনি ইবাদত করবেন না অনুরূপভাবে লেবাস পোশাকে লেবাস পোশাক পরিধানের পদ্ধতি এবং ধরন এই সমস্ত জিনিস তাদের অনুকরণ অনুসরণ করা যাবে না অনুরূপভাবে আকার আকৃতি কাফের মুশরিকেরা চুলের যে ডিজাইন করে কাটিং করে তাদের দৈহিক আকৃতিকে যেভাবে গড়ে তোলে এভাবে করা যাবে না অনুরূপভাবে তাদের ঈদ পালন পর্বণ উৎসব উদযাপন এতে বিজাতিদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা যাবে না এ সম্পর্কে একটি কথা আছে যে বিলাতি চলন বিলাতি ধরন বিলাতি চলন বিলাতি ধরন আমরা করেতেছি তাদেরই অনুকরণ প্রিয় ভাই ইসলাম হচ্ছে একটি স্বতন্ত্র ধর্ম তার নিজস্ব রুলস নিয়ম আছে অপর জাতির ঈদ অপর জাতির পরব সেগুলো আমরা গ্রহণ করব এটা চরম অপরাধ হবে এবং একটি কথা আমরা অনেকে হয়তো শুনে থাকি 
একটি প্রবাদ আছে যে ধর্ম যার যার উৎসব সবার এক শ্রেণীর মানুষেরা এই বলি আউড়িয়ে থাকেন যে ধর্ম যার যার উৎসব সবার আমাদের যে সমস্ত হিন্দুরা বা ইহুদিরা মুশরেকেরা কাফেরা যে ধর্ম পালন করে যে আচার অনুষ্ঠান পালন করে তারা বলে ধর্ম তো ঠিক আছে কিন্তু উৎসব কালী পূজা দুর্গা পূজা এগুলো সবাইকে পালন করতে হবে উৎসব তো সবার প্রিয় ভাই আমার এটা শুধুমাত্র এই বাক্য বা এই থিওরি তাদের কাছে আর মুসলিমেরা তো গা ভাষায় হিন্দুদের উৎসব বা খ্রিস্টানদের উৎসব ক্রিসমাস ডে কি আছে করতে পারা যায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে প্রিয় ভাই সকল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য কি আপনি আপনার স্বকীয়তাকে বিক্রয় করে দেবেন আপনার দিনের ভিতরে শরীয়তের ভিতরে যে নিয়ম আছে সেটাকে আপনি বেঁচে খাবেন শিরকি কুপরি কাজে নিযুক্ত হয়ে লিপ্ত হয়ে আপনি সাম্প্রদায়িকতা বজায় রাখতে চাইছেন কেন মুসলিমের এটা খেয়াল করে না যখন কোন অমুসলিমে কথা বলে যে ধর্ম যার যার উৎসব সবার ওই কোন অমুসলিমকে কখনো দেখেছেন মুসলিমের নাম অনুসারে নাম রাখে কোন অমুসলিমকে দেখেছেন যে ইসলামিক লেবাস পোশাক পরিচ্ছদ মাথায় টুপি পরে কোন অমুসলিমকে দেখেছেন তারা আমাদের ইবাদত বন্দগি করে কোন অমুসলিমকে দেখেছেন তারা আমাদের ঈদ বকরিদ গুলোকে পালন করে প্রিয় ভাই সকল উত্তর আসবে না তাহলে তারা যেমন আমাদের উৎসব গুলোকে গ্রহণ করতে পারছে না উৎসব সবার থিউরি তারা পালন করছে না আর মুসলিম তারা পালন করছে যে উৎসব সবার আসলে এই জাতি নিজের সভ্যতা নিজের যে সংস্কৃতি সেটা বিষয়ে উদাসীন অজ্ঞ মূর্খ জাহেল হয়ে আছে ননসেন্স হয়ে আছে অপরের সৌন্দর্যটাকেই এদের কাকৃষ্ট করেছে শাইতান এদেরকে অপর জাতির ভিতরে যে রঙ্গলীলা যে আনন্দ যে ফুর্তি আছে সেটাকে মুসলমানদের চোখে সুসজ্জিত করে তুলেছে সুশোভিত এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলেছে যার কারণে মুসলিম তাদের ধর্ম বিলিয়ে দিতে এক পা পিছু পা হচ্ছে না নিজের ইসলামের রীতি নীতি কালচারকে দাফন করে দিতে এক পা পিছু পা হচ্ছে না সেটা যাই যাক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে আমাকে চলতে হবে এই জন্য পাশ্চাত্যের অনুসরণ করতে হবে বিজাতিদের অনুসরণ করতে হবে প্রিয় ভাই আমার অনুরূপভাবে বিজাতিদের ঈদ পরবে সাদৃশ্য অবলম্বন করার যে বিভিন্ন ধরন এবং কাটিং আছে সেগুলো কিছু শুনে রাখুন তাদের ঈদ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া এবং অংশগ্রহণ করা বা কোনো রকম সাহায্য সহযোগিতা করা যাবে না যেমন আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন মুমিন বান্দাদের একটি গুণাগুণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনে বলেছেন যারা মুমিন হবে যারা রহমানের বান্দা তারা বাতিল জিনিসে অংশগ্রহণ করে না বাতিল জিনিস বাতিল বলতে কি জোরের তফসির করেছেন একাধিক মুপাশ্রেণে কেরাম যে বিজাতিদের ঈদ বা বিজাতিদের পরব এটাই হচ্ছে বাতিল এটাই হচ্ছে জোরের তফসির তারপরে তাদের পরবের দিন তাদেরকে উপহার দেওয়া গিফট দেওয়া তাদেরকে উইশ করা শুভেচ্ছা জানানো কংগ্রেচুলেশন জানানো বা তাদেরকে গাড়ি বাড়ি ভাড়া দেওয়া বা তাদেরকে কোনো কিছু বিক্রয় করা তাদের অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভাই হারান করা যাবে না অনুরূপভাবে তাদের এই নোংরামি কাজে সার্টিফাই করা হচ্ছে যা ওই কোরআনের আয়াতের বিরোধী তাহলের কাজে পরেশ গাড়ি তার কাজে একে অপরের সাহায্যে সহযোগিতা করতে হবে পাপের কাজে সীমা লঙ্ঘনের কাজে করা যাবে না তাদের অনুষ্ঠানে মুসলিম সমাজ সেগুলোকে প্রচলন করে অথচ ইসলাম হচ্ছে কমপ্লিট হয়ে গেছে আল্লাহ সুবাহ বলছেন দিন তো কমপ্লিট তারপরে তাদের দেখা দেখি আমাদের মুসলিম সমাজের মানুষেরাও বেশ কিছু ঈদ এবং পরব তারা গড়ে তুলেছে যেমন খ্রিস্টানরা যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন পালন করে পঁচিশে ডিসেম্বর ক্রিসমাস ডে পালন করে তাই মুসলিমেরাও তাদের অনুকরণে মিলাদুল নবী পালন করে রসুলের জন্মদিন পালন করছে ওরা করেছে আমাদেরকেও করতে হবে ওদের ধর্মে বেশ মজা আছে আনন্দ উপভোগ করা যায় ফুর্তি হয় ডিজে বাজিয়ে গান বাজিয়ে বড় আনন্দ লাগে আমাদের ইসলাম এবং তৌহিদপূর্ণ জীবনযাপনে 
যেন কোনো স্বাদ নেই মিষ্টতা নেই আনন্দ লাভ করতে পারি না তাই আমাদের কেউ করতে হবে এবং করেছে এক শ্রেণী মানুষ মিলাদুন্নবী অনুরূপভাবে তাজিয়া মহরম লাঠি খেলা করে থাকে অনুরূপভাবে অপর জাতির যেমন দেওয়ালি অনুষ্ঠান একটি বিখ্যাত অনুষ্ঠান মুসলিমরাও তাদের অনুকরণ তৈরি করেছে সবে বরাত সবে বরাত আমরা হালুয়ালটি খাবো ঢাক ঢোল পিটিয়ে আনন্দ উপভোগ করব অনুরূপভাবে তাদের যে সমস্ত ধর্ম বা ঈদ সংক্রান্ত বিশেষ নাম আছে পরিভাষা আছে সেগুলো ব্যবহার করা হারাম যেমন অমুক স্থান বা শরীর নরজ হজ তীর্থ কোথায় যাবে ভাই তারকেশ্বরের তীর্থস্থানে কোথায় যাবে ভাই আরো অনেক স্থান আছে আজমির শরীফ ইত্যাদি শরীফ অপর জাতির ভাষাগুলোকে বিদাতিদের ভাষাগুলোকে মুশরিকদের ভাষাগুলোকে তাদের পরিভাষাগুলোকে মুসলিম জাতীয় গ্রহণ করে এটা সমীচীন নয় উচিত কখনোই নয় হজ তীর্থ কেন আপনি বলবেন নজরুল জয়ন্তী ইত্যাদি ইত্যাদি বলে থাকে প্রিয় ভাই বেশ কিছু বিজাতীয় পরব বা অনুষ্ঠান আমরা দেখতে পাই আমার আমাদের সমাজে সোসাইটিতে যেমন নাম্বার এক হচ্ছে জয়ন্তী বা জুবেলি যেটা রোমান ক্যাথলিক তারা গির্জাগুলোর পঁচিশ বছর পূর্ণ হলে এই অনুষ্ঠান পালন করে সুবর্ণ জয়ন্তী বলে অনুরূপভাবে অলিম্পিক উৎসব যারা যা ওয়ার্ল্ড ফেমাস একটি খেলা আমরা জানি চার বছর অন্তর হয় এই অলিম্পিক উৎসব সর্বপ্রথম গ্রিকেরা তাদের ধর্মীয় উৎসবের কারণেই এটাকে সৃষ্টি করেছিল তাদের দিন হিসাবে এই অলিম্পিক উৎসবটাকে সৃষ্টি করেছিল আর সেটাকে নিয়ে মাতোয়ারা হয়ে আছে সারা বিশ্ব মুসলিম অথচ তাদের কালচারের সাথে তাদের দিনের সাথে অলিম্পিক উৎসব সম্পর্কিত অনুরূপভাবে মাতৃ দিবস মাতৃ দিবস কারা পালন করবে যারা মাদের দেখাশোনা করে না বিলাতে থাকে পরদেশে থাকে বিদেশে চাকরি করে সারা বছর খোঁজ খবর নেই একদিন পালন করবে মুসলিমের কাছে ইসলামে মায়ের পায়ের তলায় জান্নাত বলা চাল জান্নাত তাক তাক দামিল হাত সর্ব অবস্থায় মায়ের সেবা শুশ্রূষা করতে হবে এদের কাছে সারা বছরটাই হচ্ছে মাতৃ দিবস ইসলামে আলাদা করে স্পেশাল মাতৃ দিবস আবার কি পালন করবেন যারা করে না তারা করবে তারপরে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস ভ্যালেন্টাইন্স ডে একদিন ভালোবাসা দিবস পালন করতে হবে অথচ আমাদের কাছে ইসলামে গোটা বছরটাই ভালোবাসা একে অপরের জন্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এগুলো তো খ্রিস্টানরা পালন করে অনুরূপভাবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান তৈরি করি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করি আমরা মসজিদ মাদ্রাসা হোক ঘর হোক বিভিন্ন রকমের কলকারখানা হোক ফিতে কেটে হাত তালি মেরে ফুল ছড়িয়ে শ্যাম্পিং করে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করি বিজাতীয় কালচার আমরা সাদরে গ্রহণ করেছি অনুরূপভাবে হানিমনে বিবাহ বার্ষিকী বিবাহ যেদিন হয়েছে পরবর্তী নেক্সট বছরে অ্যানিভার্সারিটি পালন করতে হবে হানিমুন পালন করতে হবে বিবাহের এক সপ্তাহ হয়েছে কোথাও গিয়ে একটু মজা উপভোগ করে আসতে হবে কাদের কালচার এগুলো অনুরূপভাবে হাল খাতা বা নতুন খাতা বছরের প্রথম দিন দোকানে নতুন খাতা করতে হবে ফুল টাঙিয়ে মিষ্টি বিতরণ করে ধার দিয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি নবান্ন উৎসব অনুরূপভাবে নবান্ন উৎসব যেটা বলা হয় যেমন হৈমন্তী ধান কাটার পরে অঘ্রাণ মাসে যে নতুন চাল আসে সেটা নিয়ে উৎসব করে অনেকে পৌষ পার্বণ তারপর এপ্রিল ফুল এপ্রিল ফুল যার ইতিহাস লম্বা চওড়া আমরা জানি যে মুসলমানদেরকে বোকা বানানোর জন্য এই দিনটি পালন করা হয় মুসলিম তো তার ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক হিস্টোরি বিষয়ে জ্ঞান রাখে না তাই তাদের তৈরি করা উৎসবে নিজেরা গা ভাসিয়ে দেয় অনুরূপভাবে নববর্ষ উদযাপন যেটা আজকের এই সময়ের সাথে সম্পর্কিত জানুয়ারি মাস চলছে হ্যাপি নিউ ইয়ার আমরা অনেকেই হয়তো জানিয়েছি বছরের প্রথম দিনটি বা তার পূর্বে পঁচিশে ডিসেম্বর পালন করেছি ক্রিসমাস ডে হ্যাপি ক্রিসমাস ডে বলেছি থার্টি ফার্স্ট নাইট পালন করেছি একত্রিশে ডিসেম্বর তারপরে নববর্ষ হ্যাপি নিউ ইয়ার জানিয়েছি প্রিয় ভাই এবং এই নববর্ষ জানিয়ে যে হিজড়ি নববর্ষ পালন করা ইসলামে জায়জ নেই যেটা আরবির সাথে সম্পর্কিত তাহলে বাংলা নববর্ষ ইংরাজি নববর্ষ কি করে জায়জ হতে পারে কি করে জায়জ হতে পারে তারপরে বিশেষ করে এই জানুয়ারি মাস এটাকে কিভাবে আমরা কংগ্রাচুলেশন জানিয়েছি মোবারকবাদ জানিয়েছি শুভেচ্ছা জানিয়েছি দিনের শুরু থেকে নিয়ে এই মাসের শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পিকনিক করে বনভোজন করে বড় গান বাজনা বাজিয়ে 
হই হুল্লোর করে আনন্দ উপভোগ করে থাকি অনুরূপভাবে জন্ম দিবস মৃত্যু দিবস এই সমস্ত ডে এগুলো হচ্ছে বিজাতীয় অনুষ্ঠান বা পরব যেগুলো আমরা পালন করে থাকি আল্লাহ সুবাহ তালা তিনি যেন আমাদেরকে সকলকে এই সমস্ত জিনিস থেকে সতর্ক সাবধান আর তৌফিক দান করেন মুসলমানরা থাকে এবং কোন কোন সাদৃশ্য অনুসরণ অনুকরণ করা যাবে না সেগুলো শ্রবণ করলাম এবার আলোচনা করব যে বিজাতীয় অনুসরণ করলে তার ভয়াবহতা কি কি ক্ষতি হতে পারে কিরকম এ সম্পর্কে কোরআন এবং হাদিসে বর্ণনা এসেছে বিজাতীয় অনুসরণের ভয়াবহতা সম্পর্কে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাম একটি হাদিস সেই মুসলিমের হাদিস হাদিস নম্বর একশো আঠেরো রসুল সাল্লাহ আলাম বলেছেন বা দিরু বিল মুসলিমি তোমরা অন্ধকার রাতের ঘন ঘটার নেই যে ফেতনা আছে সেই ফেতনার পূর্বে বেশি বেশি করে আমল কর সৎ আমল কর ইউসবেহর রাজুল মিনান যখন মানুষ কি হবে সকালে মমিন থাকবে ওই অংশী কাফেরান সন্ধ্যাবেলায় কাফের হয়ে যাবে সকালবেলায় ফাজরের নামাজ আদায় করছে কোরআন তেলাওয়াত করছে মমিন আছে দেখছেন সন্ধ্যা হচ্ছে বিজাতিদের পরব অনুষ্ঠানে গা ভাসিয়ে দিয়ে কাফের হয়ে যাচ্ছে দুনিয়া বেশ কিছু দুনিয়ার কিছু সুখ দুনিয়ার কিছু লাভের জন্য দিনকে বেঁচে খাচ্ছে দুনিয়ার সুখ দুনিয়ার লোভ লালসা ত্যাগ করতে পারছে না এ মজা উপভোগ করতে গিয়ে সামান্য জিনিসের জন্য সে দিনকে পদতলে মারাচ্ছে দিনকে দাফন করে দিচ্ছে প্রিয় ভাই আজ আমাদের চারিপাশে অন্ধকার অন্ধকার ঘোর অন্ধকার রসুল বলছেন ঘোর অন্ধকার ফেতনার করবে আমল করো চারিদিকে শীর্ক বেদাতের অন্ধকার কুসংস্কারের অন্ধকার ইয়াহুদি খ্রিস্টানদের যে কার্যকলাপ তাদের সংস্কৃতি আমাদেরকে চতুর দিক থেকে গ্রাস করে ফেলেছে তাদের কালচার আঁকড়ে ধরে আছে আমরা তাদের অনুষ্ঠানে উপলক্ষে মেতে আছি আল্লাহ নবী সাল্লাম যা আশঙ্কা করেছিলেন যে ব্যাপারে ভয় করেছিলেন এবং যা থেকে অম্মতকে সতর্ক সাবধান করে গেছেন এইভাবে যেটাও সেই মুসলিমের হাদিস রসুল সাল্লাম তোমরা অচিরে খুব শীঘ্রই তাড়াতাড়ি তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে শিবরান বেশিবৃন বিগতে বিগতে জেরা আনবে জেরা আইন হাতে হাতে মানে তারা যদি এক বিঘায় গিয়ে চলে এক বিগতে গিয়ে চলে তোমরাও তাদের পিছনে পিছনে ছুটবে যদি সেই পূর্ব জাতিরা একটা কোন গো সাপের গর্তে প্রবেশ করে লাত্তা বা আতমোহম তারও তোমরা অনুসরণ করবে তোমরাও সেই গো সাপের গর্তে প্রবেশ করবে সাহাবাই কেরামরা বলছেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া রসুল আল্লাহ আল ইয়াহুদ আর নাসারা তারা কি ইয়াহুদ এবং নাসারাদের কথা আপনি বলছেন আল্লাহ রসুল ফামান তো আর কারা হবে ইয়াহুদি নাসারা খ্রিস্টানদের তোমরা পদাঙ্ক অনুসরণ করবে ইমাম নবী রহমাহুল্লাহ যিনি সহি মুসলিমের ভাষ্যকার বিখ্যাত ভাষ্যকার তিনি বলছেন যে বিঘতে বিগতে বা হা এক হাত এক হাত এগিয়ে বা পিছনে যে তোমরা পদাঙ্ক অনুসরণ করবে এই উদাহরণটা পেশ করার অর্থ হচ্ছে কঠিনভাবে তাদের আনুগত্য করা মানে প্রত্যেকটি কাজকর্মে খ্রিস্টানদের অনুগত্য করা এই অনুসরণের অর্থ হচ্ছে কুফরি অনুসরণ নয় এই অনুসরণ অর্থ কুফরি নয় বরং পাপাচার এবং ইসলাম বিরোধিতাই তাদের অনুসরণ করা উদ্দেশ্য এটা নবী সাল্লাম স্পষ্ট মজে যা যে তিনি বারংবার সংবাদ দিয়ে গেছেন আমাদেরকে যা আমরা আজকের প্রেক্ষাপটে চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছি হাফেজ ইমাম ইবনে কাসির রহমাউল্লাহ যার বিখ্যাত গ্রন্থ তফসির রয়েছে আমরা জানি তফসির কোরআন আজিম বিখ্যাত মতো আছে ইবনে কাসির রহমাউল্লাহ বলছেন কোন মমিনের উদ্দেশ্য যদি এতে ভালোও থাকে তবুও বাহ্যিকভাবে তাদের মিল হচ্ছে বাহ্যিকভাবে তাদের সাথে মিল রাখা এটা প্রকৃতঘাতভাবে তাদের কর্ম হিসাবে গ্রহণ করা ধর্তব্য গ্রহণ করার সামিল ইমাম মুনাবি রাহমাউল্লাহ তিনি বলছেন আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম এর সংবাদ দেওয়াটা যে আছে তোমরা ইয়াহুদি খ্রিস্টানদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে এটা হচ্ছে রসুলের এক মজেজা 
তার উন্মতের এক বড় গোষ্ঠী আজকে ইহুদি খ্রিস্টানদের কালচার গ্রহণ তাদের পোশাক পরিচ্ছদ সমস্ত রকমের অনুসরণ করছে তাদের আনুগত্য করছে আর আমরা সকলেই জানি এভাবে আমরা বিভিন্ন রকমের জন্ম দিবস মাতৃ দিবস পালন করে বিজাতিত পরব অনুষ্ঠান পালন করছি কোনো কিছুই কুণ্ঠাবোধ করছি না অথচ আল্লাহ নবী সাল্লা আলসালামের স্পষ্ট হাদিস যেটা সেই উল জামের হাদিস হাদিস সাহি মানতা সাব্বাহাবে কমিন ফাহু আমিন হোম যে ব্যক্তি যে জাতির অনুসরণ করবে তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে আপনার আমার আমল কাজকর্ম যদি বিজাতিতর অনুসরণ হয় তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবেন আল্লাহ নবী সাল্লামের ভাষায় আর আল্লাহ সুবহান তালাও বলেছেন যেটি আয়ত্ত পরিবেশন করেছে আমি অমাই ইয়াতাল্লাহ মিন কুম ফাইন্না হোমিন হোম তোমাদের মধ্যে যারা অপর জাতির কালচারগুলোকে গ্রহণ করে সেগুলোকে সঠিক বলে মনে করে তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে আর এই জন্যই তো উর্দু কবি বড় আফসোস করে বলেছেন যে অজা আমি তুম হো না সারা তো তোমার দুন্যে হনু তোমাদের সভ্যতা সংস্কৃতিতে তোমাদের কালচারে তোমাদের আকার আকৃতিতে ডিজাইনে কাটিংয়ে সমস্ত কিছু ইয়াহুদি খ্রিস্টানদের অনুসরণ হচ্ছে ইয়ে ও মুসলমান হ্যাঁ জিনে হে দেখ কার শর্মা ইয়াহুদ এরা তো ওই সমস্তই মুসলমান যাদেরকে দেখে ইয়াহুদিরা পর্যন্ত লজ্জা পায় আরে এরা মুসলিম এদের বলে স্বতন্ত্র একটি ধর্ম আছে অথচ আমাদের জিনিস নকল করে চলেছে অবিকল ইয়াহুদি খ্রিস্টানদের কাজকর্ম করছি এত কঠোর হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও রসুল সাল্লাহ সাল্লামের তারপরে আমরা তাদের অনুসরণ করি প্রতি বছরে ঘটা করে নববর্ষ সুযোগই নেই যে কাফেরদের সামঞ্জস্য বা কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা না তাদের ধর্মীয় উৎসবে না তাদের অন্য কোন সামাজিক উৎসবে না তাদের কোন ইবাদতে কারণ আল্লাহ সুবাহ না এই জাতিকে সর্বশেষ অম্মত বলে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলে ঘোষণা করেছেন এদের সর্বশেষ নবীকে নবীকুলের শিরোমণি করে পাঠিয়েছেন এদের একটা খাস বৈশিষ্ট্য আছে এরা অপর জাতির সাদৃশ্য কেন গ্রহণ করবে কোনো মাত্র এদের জন্য জায়েজ নয় আর আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামের সেই কথা মনে করুন নবী সাল্লাহ সাল্লামের ভাষা ছিল যেটি আলবানি রহমাহুল্লাহ তিনি তার এরওয়াল গলিলে বন্যা করেছেন হাজিস হাসান যে যদি আজকের যুগে মুসা আলী সালাত সালাম বেঁচে থাকতো আমার ভাই তাহলে সেও আমার অনুসরণ করতো কে বলেছেন আল্লাহ রসুল একজন নবী যদি বেঁচে থাকতো আমার অনুসরণ করত তাহলে এ উম্মত এ জাতি কেন অপর জাতির অনুসরণ করবে প্রিয় ভাই সকল তাই বিজাতি অনুসরণের যে ভয়াবহ দিক রয়েছে তারা যে চরমভাবে অভিশপ্ত আমরা নামাজে কতবার সুরক্ষাতে হাঁপাঠ করি সুরফাতেহার মধ্যে আমরা পড়ি না গাইল মাকদুব আলী হিমল বলিন যে আহুদি এবং নাসারাদের ওপর আমরা অভিসম্পাদ করছি যারা অভিশপ্ত যারা গোমরা তাদের থেকে আমরা আশ্রয় চাইছি আর তাদেরই কর্মে আমরা গা ভাসাচ্ছি কেমন বৈপরীত্য যাদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন মিনাল্লাহদের একটি গ্রুপ আছে গোষ্ঠী আছে তারা আল্লাহর কালামের বিকৃতি ঘটায় তাওরাতের বিকৃতি ঘটায় তারা বলে আমরা শুনলাম কিন্তু মানলাম না সেই ইহুদিদের কালচার গ্রহণ করছি খ্রিস্টানদের সম্পর্কে যাদের আকিদা যে ইহুদিরা বলতো উজাইর রবনাল্লাহ উজাইর হচ্ছে আল্লাহর পুত্র যে খ্রিস্টানরা বলে মাসি ঈসা আলি সালাম আল্লাহর পুত্র বা ঈসা খুদ আল্লাহ বা তিনি তিনজনের একজন সালাতা যারা বলে মারিয়াম মারিয়াম কে ঈসা আলাম মাকে যারা বলে আল্লাহর স্ত্রী নাউজুবিল্লাহ এই রকম ধরনের আকিদা রাখে তাদের কালচার তাদের ঈদ অনুষ্ঠানগুলো আমরা গা ভাসাচ্ছি প্রিয় ভাই সকল যারা দিন নিয়ে নবী নিয়ে ব্যঙ্গ করে বিদ্রোহ করে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছি একাধিক আয়তরে চাল্লা সুবান তালাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না তারা একে অপরের বন্ধু তোমাদের শত্রু তাই মুসলিমদের ঈদ হবে একটি এবাদত মুসলিমদের ঈদ একটি এবাদত যার দ্বারা মুসলমান আল্লাহ নৈকট্য লাভ করার প্রচেষ্টা করে এছাড়া অন্য কোনো ঈদ হতে পারে না আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাম যেমন মক্কা ছেড়ে মদিনাতে এলেন মদিনাত আসার পর দেখছেন মদিনার মানুষেরা দুটি ঈদ পালন করছে আল্লাহ হুমিয়া উমান ইয়াল আবুনা দুটি দিনকে তারা খুব দুটি দিনে খেলাধুলা করছে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন মা হ্যাঁ জানি উমান এই দুটি দিন কি যে দুটো তোমরা খুশি মানাচ্ছ তারা বলল যে কুন্না নাল আবু ফি হিমা ফিল জাহিলিয়া আমরা এই দুটি দিন জাহিলিয়াতের যুগে পেয়েছিলাম ধুমধাম করে রম রমা ভাবে মানাতাম তাই মানাচ্ছি আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম কি বললেন ভালো করে শোনেন ইন্নাল্লাহ আব্দালাকম 
বিহিমা খাইরা মিনহুমা আল্লাহ এই দুটি দিনের চাইতে উত্তম দিন তোমাদেরকে দিয়েছেন সেটা হচ্ছে ইয়াউমুল আযহা ওয়া ইয়াউমুল ফিতর ঈদের দিন এবং কুরবানির দিন যেটা তিরি আবু দাউদ এবং নাসাইর হাদিস তো এই দুটো দিন হচ্ছে তোমাদের কাছে ঈদের দিন এই দুটি দিন ছাড়া আর ঈদ নেই জাহেলিতের যুগের ঈদগুলো কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাকচ করে দিলেন তার পরিবর্তে অন্য দিন দিলেন চেঞ্জিং করে দিলেন এই হাদিস প্রমাণ করে শেখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহমাহুল্লাহ বলেন এই হাদিস প্রমাণ করে কাফেরদের সমস্ত রকমের উৎসব পালন করা হারাম তাদের সমস্ত রকমের উৎসবে শুভেচ্ছা জানানো যে সার্টিফাই করা টাকা পয়সা দিয়ে অর্থ দিয়ে হোক জায়গা জমি দিয়ে হোক গাড়ি বাড়ি দিয়ে হোক ভাড়া দিয়ে হোক হারাম প্রিয় ভাই সকল এবং এই হাদিস প্রমাণ করে পূর্বের যে আমল ছিল সেগুলোকে ত্যাগ করা কারণ বদল শব্দ রপ্ত হচ্ছে অপরটি গ্রহণ করা প্রিয় ভাই সকল এজন্য মুশরিকদের উৎসবে কখনোই পালন করা বা তাদের সামঞ্জস্য রাখা যাবে না অথচ আজ আমাদের কাফেরদের সাথে ঘনিষ্ঠতা বেশি মুশরিকদের সাথে ঘনিষ্ঠতা বেশি তাদেরই চালচলন আমাদের ভিতরে রয়েছে আল্লাহ সুলা আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন ফাতার আল্লাদিনা ফি কোরু অবিহিম মারাদ যাদের অন্তর রোগ আছে ইসার ইউনা ফিহিম তারা তাদের প্রতি ধাবিত হয় তাদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ আমলগুলোর দিকে ধাবিত হয় এবিনা কাসির রহমাউল্লাহ বিখ্যাত মোফাসির তিনি বলছেন মারাজ শব্দের অর্থ হচ্ছে সন্দেহ দ্বিধা নেফা এবং ইসার ইউনা ফিহিম মানে হচ্ছে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ মহাব্বত এবং বন্ধুত্বের প্রস্তাব নিয়ে ছুটে যাওয়া কাফেরদের কাছে মুশরিকদের কাছে অনুরূপভাবে আমরা যে এই দিনগুলি এই যে বছরের শুরু দিন শুরু হয়েছে হ্যাপি নিউ ইয়ার দিয়ে শুভ নববর্ষ দিয়ে যদি আমরা একটু চিন্তা করে দেখি যে যখনই যাকে বলবো শুভ নববর্ষ বা হ্যাপি নিউ ইয়ার কার অনুসরণ করছি কাকে বলছি কি বলছি কাদেরকে বলছি আমরা অপর জাতিকে কি বলছি এটা কি বলা যায় এটা কি ইসলামে রয়েছে চিন্তা করলে কখনো আপনার বিবেক সাই দেবে না কুফরি কথা এবং কুফরি শুভেচ্ছা জানানোর প্রতি যারা ঈসাল্লা সাল্লাম যারা দিন কিনিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রোহ করে ইসলামকে বিশ্ব থেকে মুছিয়ে দেওয়ার জন্য উৎখাত করে দেওয়ার জন্য যাদের প্রচেষ্টাটাকে আপনি তাদেরই কর্মে গা ভাসাচ্ছেন এটা কখনোই জায়জ নয় তাই পরিশেষে আল্লাহ সুবাহ তালার ওই আত অবশ্যই পরিবেশন করব আল্লাহ সুবাহ তালা তাদের কুফরি করার কারণে কাফের মুসিকদের কুফরি করার কারণে তিনি বলছেন যে আসমান জমিন ও পাহাড় সমূহে কম্পন সৃষ্টি হয় তারা ভীত হয়ে যায় তাকাদুসামাতাল তাদের কুফরি করার কারণে আসমান কে ভীত সন্ত্রস্ত হয় জমিন যেন ফেটে যায় পাহাড় যেন ফেটে যাবে তারা রহমানের সাথে সন্তান বলে আল্লাহ সন্তান আছে বাইসা খুদ সন্তান বাইসা খুদ আল্লাহ এদের এই কুফরি করার কারণে এত গাম্ভীর্যপূর্ণ অবস্থা হয় আর তাদেরই কার্যকলাপে আমরা গা বাঁচাচ্ছি অতএব এই সমস্ত জিনিস থেকে অত আমাদেরকে সতর্ক সাপ দানাবে রসুল সাহাম বলছেন কুল্লুকুম রাইন ও কুল্লুকুম মেস ওলুনান রায়াতিহি প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আপনি আপনার বাড়ির মেম্বার পুরুষ মেম্বার আপনি আপনার বাড়ির প্রধানমন্ত্রী আপনি আপনার নারী পুরুষ সন্তান সন্তদেরকে হেফাজত করবেন না এই সমস্ত বিজাজ কালচার থেকে তো কে করবে কেমতের দিন জবাব আপনাকে দিতে হবে জবাব আপনাকে দিতে হবে এবং জাহাবির রহমাল্লাহ তিনি বলছেন যদি কেউ বলে যে আমরা এগুলো আমাদের সন্তান সন্ততি ছোট ছোট বাচ্চা এবং আমাদের স্ত্রীদের জন্য করি তাহলে তাকে বলা হবে সবচেয়ে হতভাগা হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর রাগণ্বিত বস্তু দ্বারা আপনি আপনার সন্তুষ্ট সন্তান আপনার স্ত্রীদেরকে সন্তুষ্ট করবেন না অজুবিল্লাহ অতঃপর তিনি বললেন যে আবদুল্লাহ বিন ওমার থেকে একটি কথা বর্ণিত আছে মানতানা ফালা আরদাল আয়া জিমা ফাসানা আনাই রুজ আহম ও মাহার জান ইম হোসেরাম আহম যে ব্যক্তি অনারব্ধ সে বিচরণ করে চলাফেরা করে বসবাস করে আর অনারব দেশে যেমন এ ভারতীয় উপমহাদেশ অনারব দেশে যে কালচার আছে সভ্যতা সংস্কৃতি আছে অপর জাতি আচার অনুষ্ঠান আছে সেগুলো গা ভাষায় নওরা নওরোজ এবং মেহের যান উদযাপন করে কেয়ামতের দিন তারা তাদের সাথে উঠবে উঠানা হবে আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে পরিশেষে দোয়া করি অগো আল্লাহ তুমি আমাদেরকে এই বিজাতীয় পরব অনুষ্ঠান থেকে শত কোটি দূরে সরিয়ে রাখো অগো আল্লাহ আমাদের কালচার সভ্যতা সংস্কৃতি যেন অপর জাতির ধার করানো হয় ইসলাম একটি স্বতন্ত্র ধর্ম সেই ধর্মের উপর আমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত রাখো এবং আমাদের কালচার সভ্যতা সংস্কৃতির উপরে আমাদেরকে অটল ও অবিচল রাখো অগ আল্লাহ পূর্ণ খালিস ইমানি বোঝ দায়ী দায়িত্ব নিয়ে আমাদেরকে চলাফেরা করার তৌফিক দান করো অগ আল্লাহ তৌ হিত পূর্ণ জীবনযাপন করার তৌফিক দান করো অগ আল্লাহ শিরক বেদাত থেকে আমাদেরকে হেফাজত করো আমাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখো আমি اللهم عز الاسلام والمسلمين وعز الشيخ والمشركين ودمر عداء الدين وجعل هذا البلد آمنا مطمئنا خاصا وفي سائر بلد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمركم بالأدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي عندكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجيب لكم ورذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وتل وهم وأكبر